আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা মেন্টরস ম্যাথ কিউ ব্যাংক সলভ করছি আজকে আমরা কনসেপ্ট বা এক্সারসাইজ 3 4 5 একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে হচ্ছে এই তিনটা কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে ডিভাইজিবিলিটি রুলস প্রাইম নাম্বারস ইসিএফ এন্ড এলসিএম লসাগো গসাগো रिलेटेड ম্যাথ এখানে দেওয়া আছে সো এখানে চ্যাপ্টারটা খুবই ছোট টোটাল ম্যাথ আছে 20 তিনটা ক্লাস আমরা এটা কভার করব ক্লাস 1 এ হচ্ছে 1 টু 5 ম্যাথ ক্লাস 2 তে হচ্ছে 6 টু 10 এন্ড রেস্ট অফ 11 থেকে 20 পর্যন্ত এটা আমাদের পেইড ক্লাসে আন্ডারে থাকবে তো আজকে হচ্ছে আমরা ক্লাস 1 এ এই কনসেপ্টের 1 থেকে 5 পর্যন্ত 1 টু 5 পর্যন্ত ম্যাথ দেখব তো আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি প্রবলেম 1 এটা খুবই বেসিক একটা চ্যাপ্টার how many prime numbers are there between 1 and 10 বলতেছে যে 1 and 10 এর মধ্যে কতগুলো প্রাইম নাম্বার আছে প্রাইম নাম্বার মানে আমি বলে রাখি প্রাইম নাম্বার মানে হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তার মানে হচ্ছে যেই সংখ্যাগুলোকে কি কোন সংখ্যা দিয়ে ডিভাইড করা যায় না ভাগ করা যায় না শুধুমাত্র ওই সংখ্যা আর 1 ছাড়া যে সংখ্যাগুলোকে কোন সংখ্যা দিয়ে ডিভাইড করা যায় না তো আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে 1 টু 10 এর ভিতরে কতগুলো প্রাইম নাম্বারস বা মৌলিক সংখ্যা আছে একমাত্র ইভেন বা জোর প্রাইম নাম্বার হচ্ছে 2 আর কোনো জোর বা ইভেন প্রাইম নাম্বার নাই আর সকল জোর সংখ্যাকে ডিভাইড করা যায় আচ্ছা সো দুই হচ্ছে একমাত্র ইভেন প্রাইম নাম্বার তো দুই হচ্ছে প্রাইম নাম্বার 2 3 দেন হচ্ছে 5 আর 7 সো 1 to 10 এর মধ্যে এই চারটা প্রাইম নাম্বার আছে তার মানে আমাদের কোশ্চেন 1 এর জন্য আমাদের आंसर হচ্ছে C এটা খুবই বেসিক একটা চ্যাপ্টার ঠিক আছে আমরা পরবর্তী প্রবলেমে চলে যাচ্ছি প্রবলেম 2 হাউ মেনি ইন্টিজারস বিটুইন 1 অন 0 এন্ড 1 টু 0 আর প্রাইম নাম্বারস মানে 110 আর 120 এর ভিতরে কতগুলো প্রাইম নাম্বার আছে এটা আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা সো 110 আর 120 এর ভিতরে হচ্ছে অনলি একটা প্রাইম নাম্বার আছে সেটা হচ্ছে 113 113 113 এই একটাই প্রাইম নাম্বার আছে আপনারা একটু চেক করে নিতে পারেন যে 11 এটা প্রাইম নাম্বার কিনা এটা 3 দিয়ে ডিভাইড করা যায় 3 দিয়ে ডিভাইড করা যায় 3 3 3 3 9 371 দিয়ে ঠিক আছে বাদ দেন হচ্ছে 113 এটা ডিভাইড করা যাবে না 3 দিয়েও যাবে না 7 দিয়েও যাবে না আর তারপর হচ্ছে 1 অন 5 1 1 ইভেন গুলো তো চেক आह सेवेन को हमरा थ्री दे डिवाइड करते पार बो तीन तीने हो चें नौ आ दें ट्वेंटी सेवेन तीन नौ शादश ठीक है से सो जाइ होग आ आ वन ओन नाइन आप तरह चेक करेंगे निरुक्त मार के जतार माने आमदेर आ वन हंड्रेड टेन आर वन हंड्रेड ट्वेंटी एर मोथे वनली एक ता प्राइम नंबर आते तब लाम तेरे आंसर होते हैं आ J uh, 110 and 120 in prime number only the problem problem 3 problem 3 say how many prime numbers are there between 56 and 100 56 and 100 in Monte Hoche Kotokula prime number at a it a very good one one to hundred I think actually put into Kotokula prime number as a director सीक्वेंस আছে সেটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে সিকোয়েন্সটা হচ্ছে এমন যে 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 ঠিক আছে আচ্ছা এটা ব্যাপারটা একটু বলে রাখি এটা হচ্ছে 1 টু 10 1 থেকে 10 পর্যন্ত হচ্ছে প্রাইম নাম্বার আছে 4টা 11 টু 20 11 থেকে 20 পর্যন্ত 4টা 21 থেকে 30 পর্যন্ত হচ্ছে 2টা 31 টু 40 হচ্ছে 2টা 41 টু 50 হচ্ছে 3টা 51 টু 60 সো এই পর্যন্ত আমাদের দরকার নাই আমাদের দরকার এখান থেকে এখানের মধ্যে আবার এইটা হচ্ছে আমাদের প্রাইম নাম্বার 51 টু 60 এইখানে প্রাইম নাম্বার আছে হচ্ছে আমাদের 2টা ठीक है सर 61 टू 70 71 टू 80 होते तीन टाइ 81 टू 90 होते दो इटा और 91 टू 100 होते एक टा तो आमादे दौर कर 56 से के 100 पर जन्तो 
মানে এই রেঞ্জটা একটু বাকিগুলা সো এইখানে আছে তিন দুই পাঁচ সাত আটটা এই কয়টা মিলে আমাদের আছে এখানে আটটা এখন এইখানে এই যে দুইটা এটা তো ফিফটি ওয়ান টু সিক্সটি একান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত হচ্ছে দুইটা কিন্তু আমার দরকার ফিফটি সিক্স থেকে তাহলে আমার দেখতে হবে যে ফিফটি সিক্সের আগে এখানে আছে কি না বা এখানে কোন দুইটা প্রাইম নাম্বার আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ফিফটি ওয়ান ফিফটি সিক্সের আগে এখানে কিন্তু একটা প্রাইম নাম্বার আছে সেটা কি ফিফটি থ্রি ফিফটি থ্রি ঠিক আছে তার মানে এইখানে যে ফিফটি ওয়ান টু সিক্সটি যে দুইটা প্রাইম নাম্বার দুইটা তার থেকে একটা কিন্তু ফিফটি সিক্সের আগে পড়ছে মানে ফিফটি থ্রি সো এই আমাদের টোটাল হচ্ছে এইখানে কয়টা দশটা টোটাল হচ্ছে আমাদের এইখানে দশটা প্রাইম নাম্বার তার থেকে আমরা একটা বাদ দিয়ে দিব একটা বাদ দিলে আমাদের প্রাইম নাম্বার থাকবে নয়টা কেন একটা বাদ দিব কারণ ওই একটা ফিফটি থ্রি এটা ফিফটি সিক্সের আগে পড়ছে ঠিক আছে আর ফিফটি সিক্সের পরে সিক্সটি পর্যন্ত একটা আছে আর বাকিগুলো তো আমাদের এখানে আর কোনো চেঞ্জ নাই সো টোটাল আমাদের ফিফটি সিক্স থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত প্রাইম নাম্বার নয়টা যদি বলতো ফিফটি থেকে বা ফিফটি ওয়ান থেকে তাহলে হয়তো দশটা যেহেতু ফিফটি সিক্স বলছে ফিফটি সিক্সের আগে এখানে একটা বাদ দিয়ে দিতে হবে আমাদেরকে দুইটা থেকে ফিফটি থ্রি সেইটা আর কি ঠিক আছে এটা বাদ দিয়ে দিব সো আমাদের আনসার হচ্ছে যে আমাদের ফিফটি সিক্স থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত প্রাইম নাম্বার আছে নয়টা প্রবলেম থ্রির জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে বি আমরা পরবর্তী প্রবলেমে চলে আসছি প্রবলেম ফোরে বলতেছে ইফ ওয়াই বাই থ্রি কমা ওয়াই বাই ফোর অ্যান্ড ওয়াই বাই সেভেন রিপ্রেজেন্ট ইন্টিজার্স দেন ওয়াই ক্যান বি আচ্ছা বলতেছে যে ওয়াই বাই থ্রি ওয়াই বাই ফোর অ্যান্ড ওয়াই বাই সেভেন সেভেন রিপ্রেজেন্ট ইন্টিজার্স মানে এগুলো সব হচ্ছে ইন্টিজার্স পূর্ণ সংখ্যা মানে কোনো ফ্র্যাকশান বা ভগ্নাংশ না মানে ওয়াই বাই থ্রি ওয়াই হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যেটা তিন দিয়ে অবশ্যই কি ডিভাইসিবল ভাগ করা যাবে আর কি ভাগ না করতে পারলে তো তখন ফ্র্যাকশান হয়ে যাবে বা সেটা ইন্টেজার্স পূর্ণ সংখ্যা হবে না ওয়াই বাই ফোর মানে হচ্ছে এখানে ওয়াই অবশ্যই ফোর দিয়ে ডিভাইড হবে ডিভাইসিবল হবে ওয়াই বাই সেভেন মানে হচ্ছে ওয়াই অবশ্যই এখানে সেভেন দিয়ে ডিভাইসিবল হবে আর ডিভাইসিবল না হলে তো তখন আর ইন্টেজার থাকবে না সেটা ফ্র্যাকশান বা ডেসিমেলে চলে আসবে যাই হোক সো ওয়াই এমন একটা সংখ্যা হবে যেটা তিন দিয়েও ডিভাইড ডিভাইসিবল হতে হবে চার দিয়েও ডিভাইসিবল হতে হবে সেভেন দিয়েও ডিভাইসিবল হতে হবে তার মানে সহজ কথা হচ্ছে ওয়াই হবে হচ্ছে থ্রি ফোর আর সেভেন এর লসাগু হ্যাঁ তাহলেই কি ওয়াই থ্রি দিয়েও ডিভাইসিবল হবে ফোর দিয়েও হবে সেভেন দিয়েও হবে তার মানে আমাদের জাস্ট দরকার থ্রি ফোর আর সেভেন এদের এলসিএম বা লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল বা লসাগু দরকার আমাদের সো এদের লসাগু যেহেতু কোনোটাই এখানে কমন নয় আমার জাস্ট ডিরেক্ট এদেরকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো আর কি এইটটি ফোর ঠিক আছে তো ওই হচ্ছে আমাদের এখানে এইটটি ফোর এইটটি ফোরকে আমরা তিন দিয়েও হচ্ছে ডিভাইড করতে পারবো এইটটি ফোরকে আমরা চার দিয়েও ডিভাইড করতে পারবো এইটটি ফোরকে আমরা সেভেন দিয়েও ডিভাইড করতে পারবো মানে এইটটি ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি সো একটা নাম্বার আমি পাবো ঠিক আছে ইন্টেজার আসবে ফ্র্যাকশান বা ডেসিমাল আসবে না আর ওয়াই দিয়ে যখন ওয়াইকে যখন আমি ফোর দিয়ে ডিভাইড করব সো ওয়াই যদি এইটটি ফোর হয় তার মানে আমাদের একটা ভ্যালু আসবে ঠিক আছে ডিভাইসিবল হবে আর কি এভাবে সো আমাদের প্রবলেম ফোরের জন্য আনসার হচ্ছে ডি এইটটি ফোর ডি আমরা পরবর্তী প্রবলেমে চলে যাচ্ছি প্রবলেম ফাইভ একটু খেয়াল করতে হবে ইফ এন ইজ অ্যান ইন্টেজার ডিভাইসিবল বাই সিক্স বাট নট বাই ফোর বলতেছি এন হচ্ছে এমন একটা ইন্টেজার পূর্ণ সংখ্যা যেটা ছয় দিয়ে ভাগ করা যাবে কিন্তু চার দিয়ে যাবে না ছয় দিয়ে ভাগ করতে পারবো বাট নট বাই ফোর চার দিয়ে করতে পারবো না দেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান নট বি অ্যান ইন্টেজার তাহলে নিচের কোনটা ইন্টেজার হবে না মানে ডিভাইসিবল হবে না আর কি ঠিক আছে এখন আমাদের ফার্স্টে এন এর ভ্যালু ধরতে হবে যে এনের ভ্যালুটা আসলে কেমন হবে আমি আবার বলে দিই এন এর ভ্যালুটা এমন হবে যেটা কি ডিভাইসিবল বাই সিক্স বাট নট বাই ফোর আচ্ছা তো আমরা ফার্স্টে এন এর এরকম ভ্যালু ধরি ওরা কি বলতেছে ডিভাইসিবল বাই সিক্স সিক্স দিয়ে ডিভাইসিবল হতে হবে আচ্ছা এখন সিক্স দিয়ে ডিভাই ডিভাইসিবল হয় বা এরকম ফার্স্ট নাম্বার কোনটা হতে পারে সিক্স সিক্সকে আমরা সিক্স দিয়ে ডিভাইড করতে পারি সিক্সকে আমরা সিক্স দিয়ে ডিভাইড করতে পারি বাট সিক্সকে কিন্তু চার দিয়ে ডিভাইড করা যায় না তার মানে হ্যাঁ এটা কারেক্ট ওরা যে কন্ডিশনটা বলেছে এখানে যে ডিভাইসিবল বাই সিক্স বাট নট বাই ফোর সো এটা কিন্তু ঠিক আছে যে ছ সিক্সকে আমরা সিক্স দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো বাট ফোরকে ফোর দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো না আচ্ছা 
এরপরে কোন নাম্বার যেটাকে 6 দিয়ে ডিভাইড করতে পারি এরপরে 12 কে আমরা 6 দিয়ে ডিভাইড করতে পারি আচ্ছা সো 12 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করতে পারি বাট 12 কে কিন্তু 4 দিয়েও ডিভাইড করতে পারি 3 4 12 তার মানে এটা আমরা নিতে পারবো না কারণ আমাদের তো 4 দিয়ে ডিভাইজিবল যায় এমন নাম্বার নেওয়া যাবে না সো এটা নিলে কিন্তু হবে না এটা বাদ তো এরপরে কত কোন নাম্বারটা আছে যেটা 6 দিয়ে ডিভাইজিবল 18 18 3 6 18 18 18 6 দিয়ে ডিভাইজিবল বাট 4 দিয়ে কি ডিভাইজিবল কি না এটা দেখতে হবে 4 4 16 না হ্যাঁ এটা কিন্তু 4 দিয়ে ডিভাইজিবল না এটা 6 দিয়ে ডিভাইজিবল 3 6 18 বাট 4 দিয়ে ডিভাইজিবল না সো এটাকে আমরা নিতে পারি আচ্ছা এরপরে কোনটা আছে 6 দিয়ে ডিভাইজিবল 24 4 6 24 24 24 কিন্তু 6 দিয়ে ডিভাইজিবল আবার 4 দিয়ে ডিভাইজিবল 4 6 24 4 দিয়ে ডিভাইজিবল সো এটাকে কিন্তু আমরা নিতে পারবো না আচ্ছা আমরা আরেকটা লাস্ট দেখব ঠিক আছে এরপর 30 5 6 30 30 30 6 দিয়ে ডিভাইজিবল 6 দিয়ে ভাগ করলে 5 হবে তাই না কিন্তু 4 দিয়ে কিন্তু 4 7 28 4 8 32 ডিভাইজিবল না তার মানে কি এটাকে আমরা নিতে পারবো সো আমরা কয়টাকে নিতে পারলাম তিনটাকে নিতে পারছি 6 18 30 এই তিনটাকে আমরা নিতে পারছি বাকিগুলোকে আমরা নিতে পারি নাই এবং আমাদের কন্ডিশনটা এই ধরনের ম্যাথের ক্ষেত্রে আমাদের কি কন্ডিশন এটা অবশ্যই ख्याल रखते होंगे अच्छा ये बार और एक क्वेश्चन कोर्स कोर्स की हम अंदर के हुई जब तो फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इंटीजर नेचर कौन टा इंटीजर हो बे ना माने कौन टा होते डिवाइजिबल हो बे ना आरके ये टा बिल्कुल तो हो बे अच्छा तो फर्स्ट जो दिया हम रहा धोरी एन इक्वल टू सिक्स धोरी एन इक्वल टू सिक्स আ 6 3 2 6 এটা ভাগ করতে পারবো এটা 6 দিয়ে তো 6 ডিভাইড করতে পারবোই আচ্ছা 10 দিয়ে আবার ওইটা ডিভাইড করতে পারবো না বাট when n 30 যদি n 30 হয় তখন কিন্তু আবার 10 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবো আমরা তাহলে সবগুলাই কিন্তু আমরা দেখতেছি ডিভাইড করতে পারতেছি বাট 12 যদি দেখি n 6 হয় 12 দিয়ে ডিভাইড করা যায় না n 18 হয় 12 দিয়ে ডিভাইড করা যায় না n 30 হয় 12 দিয়ে কিন্তু ডিভাইড করা যায় না তার মানে এরা যেটা বলতেছে হুইচ অফ দা ফলোইং ক্যান নট বি অ্যান ইন্টিজার নিচের কোনটা ইন্টিজার হবে না মানে ভাগ করতে পারবো না আর কি হ্যাঁ ভাগ করলে ইন্টিজার হবে না সো ই অপশন ই হচ্ছে আমাদের কি ইন্টিজার হচ্ছে না মানে এন কে আমরা 12 দিয়ে ডিভাইড করতে পারতেছি না এন এর যে কোনো ভ্যালু এন যদি 6 নেই আমরা অথবা 18 নেই আমরা বাকিগুলো তো নিতে পারবো না 12 24 তো নিতে পারবো না কন্ডিশন ফ্লপ করে নাই সো এন যদি 6 হয় বা 18 হয় বা 30 হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 12 দিয়ে ভাগ করা যাবে না মানে ইন্টিজার হবে না সেটা ডেসিমেলে চলে যাবে বা ফ্র্যাকশন হবে ভগ্নাংশ আসবে আর বাকি সবগুলো আমরা দেখলাম চেক করে যে না বাকি যে কোনো সবগুলোকে আমরা কি ভাগ করা যায় মানে সেই ক্ষেত্রে ইন্টিজার আসবে আর কি সো আমাদের প্রবলেম 5 এর জন্য आंसर হচ্ছে ই আচ্ছা সো এটা আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ক্লাস ছিল খুব সিম্পল ম্যাথ আমরা পরবর্তী ক্লাসে अब बाकी आ, 6 टू 10 पूछो तो मैं देख बो